Всем привет! Витаю вас на канале. С вами я, Ольга Шарапанюк. И сегодня мой шлях лежит до Житомирской области, в господарство, где выращивают лохину. Я покажу вам сегодня, как выращивают лохину в Украине. Чи варто это вообще делать в наших условиях? Мы узнаем про то, какие условия выращивания необходимы для данной культуры, какие сорти варто выращивать, а также, каким садивным материалом варто закладывать насаджение лохини и где такой садивный материал можно придбати. Ну и главное, мы с вами увидим, как собирается лохина, а также сможем ее попробовать. Отож, let's go! Всем привет! Сегодня мы находимся в господарстве Ягоды Галиевки. И с нами директор Олег Шишмарев, и он нам расскажет про историю создания господарства. Доброго дня! Ну, наше предприятие достаточно еще молодое, нам лишь третий год. Мы начали этот проект в 2018 году. Наше предприятие Ягоды Галиевки входит в склад группы компаний АИК Групп. Новый направлен деятельности для АИК. Ягодный проект, такой нишевый бизнес. Відомо, что для лохини необходимы специфические умови выращивания, особенно по грунтовым умовам. Как вы ділянку свою подбирали? Вы подбирали, выходя из наявной территории, или у вас была возможность выбрать ділянку саме с такими умовами? Звичайно, возможность такая была, потому что що... А их групп имеет достаточно большой земельный банк, близко 17 тысяч гектаров. То есть было что выбрать, так сказать. Ну, я несколько делянок подивился, и чем нам самое сейчас понравилось, потому что она имеет такую правильную геометрическую форму, она прямо выгодна, она имеет невеликий нахил на пиндень, она имеет канал, то есть тут есть вода, без воды неможливый такой проект. Есть озеро, из которого мы берем воду. Ну и по складу грунтов, вы уверенно сказали, что для лохи не нужны кислые грунты. Поэтому мы подбирали, ну у нас ділянок таких кислых торфяных нет, но мы подбирали ну, найближену. То есть тут грунты такие от нейтральных до слабо, слабо кислых. Мы мусили під час закладания вносить велику кількість торфу, близько 250 кубів, кубічних метрів ми вносили на кожний гектар. Також ми вносили тирсу і кору соснових дерев. Де ви брали садивний матеріал для закладання насадження? Спочатку перші 7 гектарів ми закладали саджанцями выключено украинского производства. Это были саженцы, придбані у Винницы на компании Фрутек, которая известна своим качественным посадковым материалом. Это были саженцы сорта Дюк. А в прошлом году мы решили также попробовать иноземные саженцы, те, что имеют официальную регистрацию в Украине. Это мы высадили саженцы сорта Liberty. Мы засадили 10 гектарів саженцами Liberty в производство Нидерландов. Почему саженцы для наступных 10 гектарах вы придбали в Нидерландах? Справа в том, что есть несколько очень интересных в промысловом значении сортов, которые, на жаль, в Украине невозможно официально придбать, потому что они лицензийными сортами, и их можно придбать только от властника сорта. Тримача сорта, да? сорта, да. И мы выбрали саме сорт Liberty, потому что этот сорт для нас, нам кажется, очень перспективным для промышленных насаджень. И мы имели определенный опыт от наших соседей, которые уже 4 года имеют этот сорт на своих полях. Он дает очень хороший урожай, и ягоды очень вкусные, очень привабливые для споживачей. Мы удовольствовали, как присаживаемся, почувствуем себя на этих украинских умовах. Мы достаточно быстро развиваемся. И уже на следующий год мы ожидаем на урожай этих саженцев Liberty. Потому что это была посадка минулого года. Саженцы какого века вы высаживали? Мы высаживали дворечные саженцы. Они имели 3-4 гилки. А сейчас, после двух лет, после высадки, 
це вже ми бачимо розвинені кущі. Ось на прикладі цього куща ми бачимо, що найбільш продуктивним є ця гілка. Це і це дворічна гілка. На ній ми на ній ми бачимо найбільше ягід. У ці гілки це ті, що були ще коли ми саджали кущ, тобто це вже трирічні гілки. І вони мають бути видалені наступної зими або восени, коли ми будемо проводити обрізку. Таким чином у кущі має залишитись 5-7 найбільш продуктивних гілок, на яких ми будемо наступний рік збирати урожай. Тобто старі гілки видаляються, молоді, молодим дається шанс більше вирости. За якою схемою садіння розміщені кущі? Використовувалася традиційна для України схема садіння. Тобто міжряддя 3 метри і 1 метр між кожною рослиною. Олег, скажіть, будь ласка, як налагоджена система повилу? Проєкт водопостачання та капельного зрошення на нашій ділянці робила ізраїльська компанія «Нетофім» і представництво України «Нетофім Україна». І вони розраховували згідно з потребою кожної рослини на близько 10 літрів води на день, на добу. І вони зробили нам проєкт і зробили постачання всього обладнання і шахмонтаж. Нам, згідно з проєктом, здійснюється зрошення на території одночасно 4 гектарів. І вилив є на сьогодні близько 15 кубічних метрів води на кожен гектар протягом одного часу. А де ви знаходиться водозабор? Водозабор знаходиться в 600 метрів звідси. Це природна водойма. Ми підписали договір на водокористування і використовуємо воду з цього водойма. Вода тут є гарною, вона містить собі багато розчинів солей. І є, тобто є придатною, дуже гарною для того, щоб поливати лахину. Під агротканиною на кожному рядку було укладено по дві стрічки для капельного зрошення. Можемо побачити ось, ось ці стрічки, які мають відтвори, через які вода подається безпосередньо до рослини. Я бачу, що у вас в міжряді використовується природне задерніння, так? Так, да, ну взагалі я хочу сказати, що бурені – це найбільша проблема для нас, тих, хто вирощує лохину, тому що вони ростуть набагато швидше, ніж лохина, через те, що вони теж користуються обжинами речовинами, які ми подаємо через каплю на лохину. А буряни завдяки цьому дуже гарно зростають. Міжряддя ми викошуємо з великої косарки, яка встановлена на нашому тракторі. А, так, так би мовити, всі мертві зони, які не можемо дістати з допомогою косарки, ми викошуємо з допомогою мотокос та використовуємо інший метод. Ми а, за допомогою гербіцидної штанги вносимо гербіцид направлений дії, який вбиває а, бур'яни, але не, 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 не пошкоджає просто. Сама гряда захищена з допомогою агроволокна, але все одно бур'яни, як ми, ви бачите, вони виростають через ці дірки, куди були, куди були посаджені рослини. Тому ми мусимо періодично, приблизно раз на два тижні, вручну виходити і видаляти ці всі бур'яни. Так, як я зараз роблю. Розкажіть, будь ласка, про нюанси живлення лохини. Лохина, як і будь-яка сільськогосподарська культура, потребує якісного живлення. Минулого року, коли ми тільки починали свій шлях, ми використовували, так би мовити, прості добрива сульфат амонію, м'ячну селіту та інші. Але через брак досвіду ми зробили певних помилок і потім вже в середині минулого року ми для себе відкрили нові добрива. Ось тут бачите, це добрива голландської компанії Мілена. Вони, на відміну від інших добрив, Вибачають нам наші помилки, які ми можемо робити в процесі вирощування рослин. Про ці добрива, про те, як ми їх використовуємо, краще вам розкаже агроном нашого підприємства Володимир Лейчук. Тут 
трішечки те, як ми до цього прийшли вже, про це сказав директор. Була у нас, скажімо, неприємна ситуація, коли нам прийшлося у щілохини витягувати. Ну і в цьому нам дуже допомогли ці добриво, ми на них і зупинилися. І вже з цього року повноцінно війшли в ту схему живлення, яку прописують. І ми по ній працюємо. Що подобається, те, що на початку сезону ми вносимо під кожен кущ гранульовані добрива, які працюють протягом 4-6 місяців. От ми один раз їх несли і вони повільно там працюють. Ось ми працюємо на цих добривах, нас все повністю влаштовує, нас зараз, як на наш погляд, дуже гарно виглядають наші кущі. В цьому році ми вже збираємо перший сигнальний урожай. Ягодою ми дуже задоволені, як смаковими властивостями, так і по якості, по її розміру, ну і, в принципі, по її кількості. Чи є якісь специфічні шкідники і хвороби на лохині? Так, лохина, як і будь-яка культура, страждає від певного набору хвороб, які можуть її пошкоджати. Насамперед, це грибкові різні хвороби, які зазвичай набувають навесні, коли дуже великі дощі. І влітку теж, коли перепади температур, коли дуже жарко, потім холодні ночі, наприклад, можуть бути грибкові різні захворювання. Також є різні шкідливі комахи, які можуть пошкоджати зросту кущів. Ті, що мешкають на листях безпосередньо, а також ті, що мешкають всередині ґрунту. Такі, наприклад, як личинка кровневого хруща, яка може досить пошкоджати коріння. Через це ми двічі на рік робимо через капельне зрошення, вносимо спеціальні інсектициди проти цих хрущів. А по листу ми працюємо декілька разів на рік проти різних комах, які мешкають на листі. Взагалі, я хочу сказати, що стосовно хвороб, то потрібно це робити згідно з узгодженою технологічною картою, щоб робити на випередження. Вже не лікувати існуючу хворобу, а робити на випередження. Тобто робити превентивні обробки фунгіцидами згідно з картою, яка складена для кожного підприємства. Скажіть, будь ласка, як у вас відбувається процес збору? Як організаційно це відбувається? Процес збору відбувається вручну. Люди, які приймають участь у зборі ягід, вони приходять рано вранці. Кожна людина у нас є офіційно оформлена. Тобто вони отримують свій унікальний код, який потім ви можете побачити на ящику, наприклад. Тобто, ящик, який людина зібрала, вона маркірує своєю етикеткою з кодом. Потім ці ящики вивозяться до пункту приймання. І вже наш обліковувач сканує цей код, і він важить там, на місці. І визначає, скільки саме ягід зібрала та чи інша людина протягом дня. І які через це буде нараховано є заробітна плата. А оплата праці за зібраний кілограм? Ми домовилися з збирачами не за кілограм, а ми платимо за повний ящик, тобто тут близько 5 кілограмів. Наприклад, сьогодні ми платимо 70 гривень за зібраний ящик. А скільки виборок відбуває ці ягоди? Зазвичай на Лохині роблять три виборки. Перше, це та ягода, що найперше достигає, вона найбільша зазвичай. Потім друга – це основна виборка, коли найбільше врожай здається зібрати. І третя – це така вже зачистка, так би називається. А яка тривалість між першою, другою, третєю і через кількість? Ну, залежить від погоди, звичайно, але десь близько трьох-п'яти днів. Чи існує якась техніка, яка збирає лохину? Чи лохина – це така ягода, яка тільки вручно збирається? Звичайно, є досить велика кількість різних комбайнів які були сконструйовані саме для збору лохини. Вони є оправданими на великих промислових плантаціях, коли там стоїть більше гектарів, 
справді, коли не є досить, досить таких вимог до якості ягоди, тому що при комбайному збранні машинному якість вже не буде такою, як при ручному збранні. Так, є деякі сорти, які більш придатні саме так для збирання за допомогою комбайнів і збирають дуже багато, наприклад, в Канаді, тому що там ціна не є високою і дуже багато ягоди використовується для переробки, для заморозки, для джемів. У нас в Україні поки що ціна є досить високою і для переробки, для заморозки поки що лахіна не використовується майже, лише для продажу на свіжому. Яка кількість людей необхідна для збору одного гектара лохини і, відповідно, яка кількість людей необхідна, в принципі, для догляду за одним гектаром? У нас в Штаті постійно працює 12 осіб. Не всі вони задіяні для польових робіт, але більшість з них так. Що стосується збору, то ми додатково наймаємо на цей час дівчат з села. Сказати, яка кількість важко, тому що в цьому році, наприклад, кущі у нас є невеликими і обсяги збору невеликими. Тому у нас зараз одночасно працює 10-12 осіб на зборі. Наступний рік вже потрібно буде 30-40 осіб. На великих підприємствах, я знаю, кількість осіб може доходити до тисячі осіб. А чи є для вас проблемою пошукою кількості людей? Ну, поки що не є проблемою, тому що кількість невелика, але якщо потрібно буде там десь 50-60, то, напевно, треба буде шукати не тільки в цьому селі, але й в ближніх селах, які тут є. Можливо, навіть привозити з Житомира людей. Іра, за скільки часу назбирається такий кошик? Такий кошик десь збирається близько пів години, хвилин сорок. Залежить від рядочка і від ясності кущів. Ми знаходимося в місці прийому зібраної ягоди. З поля сюди привозять ягоду, яка вже є розфасована в ящиках. Як я вже казав, кожен ящик має маркіровку маркування, щоб можна було визначити, хто саме зібрав її. Потім кожен ящик зважується на вагах і обліковувач вносить ці дані ну, до комп'ютеру автоматично, а також дублюється записом в журналі зібраного врожаю. Після того, як здійснено прийомку цього товару на сьогодні, Робиться відвантаження, тобто товар списується зі складу і загружається до автівки, яка вже відвозить його кінцевим споживачам. В цьому році ви збираєте перший сигнальний врожай. Так. А яка взагалі запланована врожайність лохини? В наших умовах, я маю на увазі Україну, гарним вважаються врожаї, коли збирають 6-7 тонн з гектару. Хазяйства, які гарно відносяться до використання агротехнологій, збирають 10 навіть більше тонн з гектару. Тобто ми орієнтуємося на ці саме цифри, що я сказав. Поки що у нас перший рік, так, як ви сказали, сигнальний врожай. Ми збираємо 200-300 грам, грамів з куща, тому в цьому році ми плануємо збирати близько 50 тонн і більше ягід. Як вплинуло на насадження? Така тепла зима і достатньо довга холодна весна. Так, звичайно, зима в цьому році була такою неочікувано теплою. Ми дуже хвилювалися стосовно зворотніх заморозків. Насправді, такого підмерзання, як, наприклад, в минулому році, коли ми мали 6 квітня мінус 12 вночі на цьому полі, в цьому році такого, на щастя, не було, але були інші проблеми, пов'язані з тим, що був дуже затяжний період дощів наприкінці травня. Через те почали розвиватися деякі хвороби грибкові на рослинах, які ми не могли ніяк подолати через те, що не можна було внести фунгіциди. Так би мовити, таких ось якихось 
ситуації, які б були геть погані, я не можу нічого такого сказати по цьому році, але ну, певні труднощі були. Олег, скажіть, будь ласка, яка співвартість закладання одного гектару становиться коротшою? Собівартість закладання залежить від того, який саме матеріал ви використовуєте. Я маю на увазі, перш за все, посадковий матеріал. Якщо це український, то, то це, звичайно, трохи дешевше. Якщо це імпортний, то дорожче. Також залежить від торфу. Перший, перший гектар ми закладали на українському торфі. А він вдвічі майже дешевше, ніж останні гектари, які ми закладали на імпортному торфі. Тому ця сума може впливатись від 15 до 25 тисяч доларів за гектар. А коли можна повернути ці кошти? Через скільки років? За умов того, що не буде якихось серйозних кліматичних катаклізмів, та якщо враховувати, що ціни будуть приблизно такі, як зараз є, трохи з пониженням, з тенденцією до пониження, то можна очікувати, що за 5 років після початку проекту ви зможете повернути початкові місця. А скільки років взагалі це насадження буде функціонувати? Ці насадження насправді є довгожителями, вони можуть нормально позмосити до 30-40 років. Розкажіть, будь ласка, про свої плани на майбутнє. Перше, через те, що ми, звичайно, плануємо нарощувати обсяги виробництва лахрини на наступний рік, і пропонувати свою ягоду до торгівельних мереж, ми мусимо побудувати холодильник для швидкого охолодження ягоди і для забезпечення безперервного циклу постачання від поля до магазину. Тобто ми мусимо зробити камери швидкого охолодження, камери зберігання охолодженої продукції, а також придбати Транспорт, який буде оснащено рефрижерат, який буде оснащено обладнанням для можливості перевозки в критичному температурному режимі плюс 2 плюс 4 градуси. Також ми в цьому році спробували, спробували вирощувати полоницю, тут ви бачите, це був полоницю, що кажуть, це наш так би мовити проби пера. Якщо буде це гаразд, ми збільшимо також площу під цією культуру. Олег, я вам дуже дякую за те, що ви нас прийняли, показали, розказали. Я бажаю вам наснаги, бажаю вам звершення ваших планів і всього-всього вам найкращого. Дуже дякую вам за візит, було дуже приємно поспілкувати з вами. Я від себе хочу вам побажати вашому а, каналу найбільшу популярності. Найближчим, найближчим часом тут бути. І прийди до нас ще, у нас будуть якісь новини, будуть нові врожаї. Сьогодні вас запрошую а, поштувати нашу смачну ягоду. Дуже вам дякую. Дякую всім за перегляд. Прошу вас зробити три речі. Підписатись на канал, поставити лайк і написати свої коментарі. А я пішла споживати ось цю смачну